Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă titlul v-a atras, înseamnă că aveți aici cu siguranță mesaje pentru dumneavoastră. Haideți să vedem. O întâlnire ascunsă, o întâlnire sau o relație care este urmărită de către ceilalți sau de către cineva. O persoană geloasă văd aici. Cineva care vă urmărește. Poate voi stați și încercați să aflați mai multe detalii iarăși despre cineva anume. Poate fi o persoană de la locul de muncă sau o persoană singură, despărțită, văduvă. Aici văd că lucrurile acestea durează de mult timp, să știți, nu sunt de acum. Văd o surpriză pe care o veți avea sau pe care o ați avut-o deja alții, depinde. Din partea unei persoane mai șatene, este o persoană care lucrează cu mintea, care se ocupă cu actele sau care poruncește în general, nu prea lucrează această persoană. Și parcă profită de o zi specială, de o zi magică, să spun așa, de o zi de sărbătoare. o persoană care ori stă singură, ori are probleme cu banii pe zona casei, ori nu are o casă a sa. Totuși încercați să fiți puțin atenți aici. Da, văd pe cineva care este supărat sau supărată. În privința unei uh, relații, da? în privința unei situații. Parcă e o relație de trio, nu știu, e ceva ciudat aici. În alte cazuri, dragi mei, văd că voi ori ați fost supărați pe toată această poveste, ori e o persoană care este supărată, persoană foarte sensibilă, foarte visătoare. Da, poate fi ceva ce ține de zona medicală sau ceva ce ține de vindecare, de o boală veche, de o problemă de sănătate a unei persoane mai în vârstă. În unele cazuri văd o pauză într-o relație, nu știu cât o despărțire, cât o pauză. Totuși o, o surpriză văd pe care o puteți avea care ține de o căsătorie, de o înțelegere cu cineva, de un contract, de un parteneriat, ca să spun așa, de ceva special din viața voastră. Și văd o discuție pe care o veți avea cu cineva. Este o discuție rapidă în urma unei vizite pe care o primiți sau cineva vă sună și purtați o discuție, dar e scurtă, după care lucrurile se rezolvă. Această discuție nu prea o să îi placă unui bărbat dacă sunteți femeie, dacă ești bărbat, atunci Ție nu o să-ți placă această discuție și văd un final care se întâmplă. Un final care ține de casă, care ține de familie, de ceva ce nu prea a funcționat până acum. Și poate avea legătură cu o veste de pe internet, de la distanță sau de la o persoană care ori este în străinătate, ori are legătură cu internetul. 
Ori e vorba de o călătorie îndepărtată. Bun, aici sunt niște minciuni de care ori voi ați aflat, ori e cineva care a aflat de aceste minciuni. Într-o zi de sărbătoare sau într-o zi specială. E ca și cum cineva nu prea vrea acest nou început. Ia uitați. Bun. Um, văd o amânare sau um, ceva care mai durează și care ține de o persoană dintr-o altă cultură, dintr-o altă religie. Văd că cineva are niște probleme aici, undeva la nivel internațional, să spun așa. Și poate e ceva ce ține și de bani. Totuși, parcă această pauză, această așteptare, această poveste de aici vă ajută mult să vă stabilizați mult mai bine din punct de vedere material. Deci este ceva fantastic pentru voi. Unii au zis de ruperea unei înțelegeri, se strică o prietenie, un contract, un divorț, ceva aici, cineva pleacă de la locul de muncă, ceva se întâmplă, dar este ca o surpriză pentru voi și văd pe cineva care vrea să se apropie de, de persoana dumneavoastră, este o, un prieten, este o persoană care stă aici și suferă de unul singur după plecarea cuiva, deci după o relație pe care am mai avut-o, după o prietenie pe care am mai avut-o, după decesul cuiva, pentru că acest cățel totuși stă la, la un mormânt. Este o persoană care rămâne alături de voi, indiferent ce ar fi. Wow, ce interesant! Aici lucrurile se schimbă foarte, foarte mult, să știți. Și pentru voi văd un nou început, cu multă bucurie. Dar e ceva ce ține de casa voastră, nu știu, vă mutați casa, vă mutați locul, ceva schimbați voi la 180 de grade. Și este ceva ce ține și de niște acte sau de o decizie importantă. Poate aveți de umblat cu niște acte, ceva ce ține de un nou început, de zona copiilor, o bucurie pe care o puteți avea din partea unui copil în alte cazuri. Haideți să vedem aici, totuși, dacă sunteți femeie, ce urmează. Mare atenție pe zona sănătății aici, iarăși. Foarte intens acest aspect. Dacă sunteți bărbat, văd aici o veste pe care o primiți sau dacă sunteți femeie și vă gândiți la un bărbat. Acest bărbat primește o veste de la distanță care ține de, sau face o călătorie îndepărtată, care ține de locul de muncă, care ține de o relație veche, de niște probleme pe care să știți că le are aici. Să știți că nu mai durează mult și vor ieși la iveală niște minciuni, niște lucruri care țin de o persoană care a fost cu ochii pe voi sau care este cu ochii pe voi, cineva care v-a urmărit sau a fost, sau poate voi tot ați stat aici la pândă și până la urmă aflați vestea cea mare, până la urmă lucrurile se rezolvă. Văd aici o supărare pe care o va avea cineva care ține de o casă, de o relație veche, deci ceva se încheie, dragii mei, aici, să știți. Să știți că o să aveți o discuție cu cineva, o discuție foarte rapidă, în cadrul unei întâlniri, în cadrul unei vizite, despre ideea aceasta de căsătorie, de angajament serios, de asocieri, contracte, parteneriate, ceva de genul acesta. Deci voi veți avea parte de, de așa ceva. Și chiar o surpriză foarte mare o veți avea în această întâlnire. Poate e o întâlnire cu un prieten și de acolo aflați niște informații frumoase, niște informații prețioase.
Văd o căsătorie sau o relație care e posibil să mai dureze, dar în calitate de prieten sau ceva de genul acesta. Adică pentru acest bărbat e vorba de un final, pentru tine dacă ești femeie e vorba de un început, e vorba de o relație da? pe care o poți stabili aici. Bun, haideți să vedem și zodiile implicate. Aveți zodia Capricorn, Gemeni, Rac, Scorpion, Balanță, Fecioară, Pești. Vărsător, săgetător. Și cam atât văd momentan. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră de această dată. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișesc cu drag pe toți. Să veți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.